ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മെയ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈക്ക് യൂസേഴ്സിന് വളരെ പ്രയോജനകരമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാഹസം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഇത്ര ഒരു വലിയ വർക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ബൈക്കിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു നൂറ് ശതമാനം കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നൂറ് ശതമാനം വിജയമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മാസമൊക്കെ ആയി പക്ഷേ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയി പോയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ചെയിന് അതുപോലെ സ്പ്രോക്കറ്റ് സ്പ്രോക്കറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ തെറ്റിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ചെയിൻ ആൻഡ് സ്പ്രോക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പറയുക നമുക്ക് ആ ഒരു ചക്രവും പൽച്ചക്രവും അതുപോലെ ആ ചെയിനും പിന്നെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ ഒരു പൽച്ചക്രവും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ടൂൾസ് വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊരു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്ലിയർ പ്ലാൻ വേണം അപ്പൊ ആ ഒരു പ്ലാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടു കഴിയുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇതിന് ആവശ്യമായ ടൂൾസ് എല്ലാം ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോ ഇപ്പോൾ ടീ സ്പാനർ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ടീ സ്പാനർ തന്നെ വേണ്ടി വരും അതിന് നമ്മൾ സാധാ ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് എവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ച് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെയിൻ കവർ ഊരിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ പലചക്രമുള്ള ഭാഗമാണിത് ആ ഗിയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇത് വരിക അതിനൊരു രണ്ട് ബോൾട്ട് അയച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഊരാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ചെയിൻ കവറും അതുപോലെ തന്നെ വീലും ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഊരിയെടുക്കേണ്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലൂസായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ടൈറ്റ് ചെയ്യാനില്ല ഫുള്ള് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല ലൂസായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയിൻ കവറിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് പിന്നെ ഒരസി ഒരസി നല്ല സൗണ്ടാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൽചക്രം തേഞ്ഞ് പോയിട്ട് അത് പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കറങ്ങും കിടക്കടക്കട എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കറങ്ങും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇത് മാറ്റാനായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീല് അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഴിക്കേണ്ട നെട്ടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടില്ല നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്സിലിൻ്റെ നെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നെട്ട് താഴെയുള്ള നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് നെട്ടുകൾ വലത് ഭാഗത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ആ ഒരു വലിയ നെട്ട് കണ്ടല്ലോ അത് അതും അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് വീലഴിക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഡ്രം ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മിൻ്റെ നോയിസ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു അഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടെ
അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും ദാ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും ദാ ഇങ്ങനെയാണ് അത് വരിക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ ചെയിൻ വെക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ ദാ ഈ ഒരു ലോക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക് വെക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാ ഇതുപോലെ പിന്നെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു പാർട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ദാ ഈ ഒരു ലോക്ക് ഒന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ആണ് നമ്മൾ കയറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് അഴിച്ച് ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം ആണിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൂസാക്കാതെ നമ്മളൊരിക്കലും ചെയിന് ഊരാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു നാല് നെട്ടുകൾ ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയിന് ഊരാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ലൂസാക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ച പൽച്ചക്രം ഇതുപോലെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സാമാന്യം നല്ല റസ്റ്റും പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പെട്രോളോ ഡീസലോ മണ്ണെണ്ണ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഉൾഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ പഴയ സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രീസും മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെറിയ പലച്ചക്രം ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പിന്നെ റോളൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ചൈന ആൻഡ് സ്പ്രോക്കറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇതേ കമ്പനി തന്നെയായിരുന്നു ഞാനിത് ഊരിയെടുത്ത സാധനവും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കമ്പനിയാണ് സാധനം റോളൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപയായിരുന്നു ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ താഴെ വില വരും പല കടകളിൽ പല ചില ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപയാണ് എനിക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതേ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിലും കൂടി കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ചെയിൻ ലൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ടിന്ന് കിട്ടും അതും കൂടി മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രീസും പിന്നെ നമ്മുടെ എൻജിൻ ഓയിലൊക്കെ ഇടുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെയിൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ചെറിയ പൽച്ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ആ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതിയ ഭാഗമായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ പൽച്ചക്രം ഇതാ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഗിയറിലാക്കി ഇടുക എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിലുള്ള പൽച്ചക്രത്തിൻ്റെ ഫുൾ ടൈറ്റ് ആക്കുന്നത് ചെയിൻ ഇട്ടതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഫുൾ ടൈറ്റ് ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ചെയിനിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു ചെയിന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു മെക്കാനിസം ആണിത് കണ്ടില്ലേ മുന്നോട്ടും ബാക്കോട്ടും പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം മുന്നിലോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ ചെയിന് ഇടുമ്പോൾ വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയിന് അത് അൺലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ലോക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചെന്നില്ലേ അത് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയിൻ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ പിന്നെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാനൊന്നും കൂടി എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രീസാണ് ഗ്രീസും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ ഓയിലുമാണ് എൻജിൻ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഉപയോഗിച്ച എൻജിൻ ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എൻജിൻ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ പമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്പെയർ പാർട്സ് കടകളിലോ കുറച്ചൊരു നൂറോ അൻപതോ മില്ലി മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം
അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നോട് കൂടി നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയിന് എത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു അഡ്ജ ആ ഒരു ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നട്ടുകളും ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെയിന് കറക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ മറ്റ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മൾ പെട്ട ഒരു ലോങ് ബോൾട്ടിൻ്റെ നട്ടാണെങ്കിലും പിന്നെ താഴത്തുള്ള പിന്നെ എല്ലാ നട്ടും ബാക്കിയുള്ള നട്ടുകളും ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നട്ടാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നല്ല ലൂസാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ലൂസിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം രണ്ടും ഒരേ രണ്ട് സൈഡും ഈ സെയിം നട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ പൊസിഷനിൽ വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മാറി മാറി ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ചെയിന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ടൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ഒരു നെറ്റും കൂടി സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു നെറ്റ് ലൂസായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നെറ്റ് കൂടി എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആയതിന് ശേഷം ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ നെറ്റ് കൂടി ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിനിമം ലൂസ് ഉണ്ടാവണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി നമ്മളിത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നെറ്റുകളും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ചെറിയൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ലൂസാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്കിനായിരിക്കണം നമ്മളിത് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു പൊടിക്ക് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഓടുമ്പോൾ കറക്റ്റായി അത് കറക്റ്റായി വരും കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെയിന് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന വലിയ ഒരു നെറ്റുണ്ടല്ലോ ഇടതുഭാഗത്ത് ഇതാ കാണുന്ന അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നെറ്റുകളും ടൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കും അതിനനുസരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെയിൻ കവർ കൂടി ലാസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് തീരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വ